నిన్న మా కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు అడన మగన తారా జరిగిన ఉమా గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నిన్న ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పిన అబద్ధం సంవత్సరంలో చెప్తాను అన్నాడు జీవితంలో కనీసం నిజం ఒక్కసారి అని చెప్పాను అంటే అబద్ధం పది సార్లు చెప్తే నిజాలు అయిపోతాయి అని నేను ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు పోలవరం ప్రాజెక్టు డెబ్బై శాతం మేమే కట్టాం వెలుగొండ మేమే కట్టాం గాలూరు నగరు మేమే కట్టాం అంద్రినివా మేమే కట్టాం పోతిరెడ్డి పాయింట్ నుంచి నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల టీఎంసీ ప్రతి సంవత్సరం తీసుకుపోయాడు అంటే నా బుల్లెట్ మంత్రి నెల్లూరులో జిల్లాలో నీళ్ళమ్మ కొట్టినాడు ఇదే విధంగా మాకు ఛాలెంజ్ చేస్తుంటా ఉన్నా ఐదు సంవత్సరాల్లో మంత్రిగా ఉన్నావు ఇదే విధంగా చేస్తుంటామేమో దరిద్రంగా కనీసం ఒక్క నిజాలు చెప్పకుండా నీ ఇష్టానుసారంగా దోపిడీ మార్గంలో ఐదు సంవత్సరాలు నడిపిన నీకు ఛాలెంజ్ చూస్తా ఉన్నా అసలు ఇప్పటిదాకా కూడా పోతిరెడ్డి పాడు మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఎనభై వేలకి చేస్తా ఉంటే గతంలో పదకొండు వేల నుంచి నలభై నాలుగు వేలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేస్తే రాయలసీమ ప్రాంతం నలభై వేలు నాలుగు వేల నుంచి ఎనభై వేలు చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనీసం దీని మీద ఈ రోజు ఒక ఇది చర్చ జరుగుతుంటే మీ పార్టీ స్టాండ్ ఉంది చెప్పలేని దుస్థితిలో మీ బతుకులు ఉన్నాయి నువ్వు నీ బాబు ఉన్నాడు ఈరోజు ఒకటి అడుగుతా ఉన్నా సవాల్ విసరుతా ఉన్నా నీకు దమ్ముంటే నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల టీఎంసీ ప్రతి సంవత్సరం మేము పోతిరెడ్డి పార్టీని తీసుకొస్తా అని చెప్పి చెప్పాగా నేను చెప్తున్నా ఐదు సంవత్సరాలు కలిపి కూడా పోతిరెడ్డి పార్టీ నుంచి గత ఐదు సంవత్సరాలు మీ తెలుగు సాయంలో కలిపి కూడా నాలుగు వందల టీఎంసీ తీసుకువెళ్ళలేదు సంవత్సరానికి తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి అబద్ధాలు చెప్తాను ఎందుకంటే ఏదే కూడా శ్రీశైలం నుంచి పోతిరెడ్డి పాడు నుంచి పోతే ప్రతిదీ లెక్క ఉంటుంది నోరింది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్పుకుని మాట్లాడితే అని నిజాలు చెప్పావు వెలుగొన్న టనల్ నువ్వు కంప్లీట్ చేసావా పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల టనల్లో కేవలం మూడు కిలోమీటర్లు కట్టి ఐదు సంవత్సరాలలో వెలుగొన్న టనల్ నువ్వు కంప్లీట్ చేశావు అని చెప్తావు సిగ్గుండాల పులివందల నీళ్ళు ఇచ్చాం చిత్రావతి కానీ గండికోట కానీ రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల అప్పుడు రాజశేఖర్ గారు ఇస్తే కేవలం నూట యాభై కోట్లు కూడా పట్టుమని పెట్టలేని మీరు మీ వల్ల ఐదు సంవత్సరాల్లో మీ చేత గంతనం వల్ల గండికోట్ల ఆరెండర్ చేయక చిత్రావతిలో ఆరెండర్ చేయక ఇరవై ఆరు టీఎంసీ మన పెట్టుకోలేక రాయలసీమ నష్టపోయింది ఒక్క రూపాయి అంటే ఒక రూపాయి ఆరెండరికి సరిగ్గా చేయక ఇల్లు కూడా మార్చక రాయలసీమ ప్రాంతానికి నష్టం చేసింది మీరు కాదు అని అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు కానీ కట్టున్నట్టే కనీసం మీకు పట్టుమని పది సీట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు రాయలసీమ కానీ నెల్లూరు ప్రకాశంలోకి పోలిస్తే మీకు వచ్చిన సీట్లు ఇన్ని రా రెండు సీట్లు ఇచ్చారు రాయలసీమలో నిజంగా మీరు చెప్పిన ఎన్ని కానీ నిజంగా దాంట్లో పదో వంతు చేస్తున్నా కూడా మీ బతుకులకి ఏది కూడా ఒక్కటేనా నిజం పదకొండు కిలోమీటర్లు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తర్వాత తర్వాత కాంగ్రెస్ గారు రెండు మూడు కిలోమీటర్లు పట్టుమని ఒక టనల్లో తవ్వి ఇంకో టనల్లో రెండు కిలోమీటర్లు తవ్వి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల వెలుగున్న టనల్ మేమే పూర్తి చేశామని చెప్తున్నా అంటే సిగ్గుండాలి ఈ బతుక్కి గాలేరు నగరి నువ్వు కట్టావా నువ్వు ప్రారంభించావు ముచ్చిమరి దగ్గర మేము లిఫ్ట్ పెట్టాం మేము మొదలు పెట్టామని చెప్తాం బుద్ధుండాల మీ జీవితంలో మీరు ఏం చేశారంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు లైట్ కెనాల్ మొత్తం దిగితే లెఫ్ట్ కెనాల్ ఆయన దిగితే ఆ కెనాల్ మీద రెండు లిఫ్ట్లు పెట్టి దాన్ని చెప్పి మళ్ళీ చెప్పుకున్నాడు రేపు పట్టిసీన్ మేము కట్ట ఏం పెట్టారు పట్టిసీన్లో నూట డెబ్బై కిలోమీటర్ల కెనాల్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు దిగితే ఆ కెనాల్ మీద లిఫ్ట్ పెట్టుకొని దాన్ని నన్ను చేసిన పని సిగ్గుండాలి మీ బతుకులకి అరవై మాటకు వస్తే అరవై మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టా ఉంటా అరవై మూడు కోట్లు నీ నీరు చెట్టుకి ఎన్ని వేల కోట్లు తగిలేశారు నీరు చెట్టుకి మీరు ఎన్ని వేల కోట్లు తగిలేసి దోపిడీ చేశారు ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాం ఈ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉత్తరాంధ్ర సుదర్శాంతి దాన్ని మొదలు పెట్టాలి ఐదు సంవత్సరాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేస్తే ఎన్నికల ముందు టెంకాయలు కొట్టారు కలెక్షన్ అందుకునే దానికి కరెక్ట్గా మూడు నాలుగు నెలల ముందే ఐదు సంవత్సరాలు నిద్రపోయారు పోలవరం ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాం పోలవరంలో డెబ్బై శాతం కంప్లీట్ చేశామని చెప్తున్నా పోలవరం ప్రాజెక్టులో డెబ్బై శాతం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఉమా పోలవరం ప్రాజెక్టులో డెబ్బై శాతం మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నుంటే మాటకు వస్తుంది చెప్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ నువ్వు నీ బాబు నీ బ్యాచ్ బ్యాండ్ బాజా పోలవరం ప్రాజెక్టులో డెబ్బై శాతం 
మొత్తం పోలవరం ప్రాజెక్టుల డెబ్బై శాతం నిరూపించు మేసం తీసుకుని దొరెత లేకపోతే నువ్వు మేసం తీసుకుని జీవోలో దొరెతావు అన్నట్ట డెబ్బై శాతం కానీ మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉన్నట్టే పోలవరం ప్రాజెక్టులో మళ్ళీ చెప్తున్నా మళ్ళీ అడ్డగడ్డంగా వచ్చి అడ్డగడ్డంగా వచ్చే ఒక వంకరు బుద్ధులు మీ ఐదు వందలు అలాగే నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందలు టీఎంసీ తీసుకున్నాను పోతారు ఈ బతుకులు మీ నిన్ను కదా పట్టుమని మూడు వందల ముప్పై టీఎంసీ ఐదు సంవత్సరాలకు తీసుకెళ్ళా నోరు తెరిస్తే ఇంకోటే ఉన్నా బుల్లెట్ మంత్రి నిజమే నా స్పీడ్ నువ్వు తట్టుకోలేవులే నెల్లూరులో సోమశిల పుట్టినప్పటి నుంచి డెబ్బై ఎనిమిది టీఎంసీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా మా జిల్లాలో నేను మంత్రిగా ఫుల్ కెపాసిటీ పెట్టిన చరిత్ర మాది నీ బతుకు నీ విజయంలో పులి చింతలు నింపలేకపో ఆ పులి చింతలు నీ సొంత జిల్లాలో పులి చింతల్లో కూడా ఫుల్ కెపాసిటీ పెట్టింది మేము హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలన్నా చరిత్ర సృష్టించాలన్నా అదే వైఎస్ కుటుంబానికి మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే మీ ఇలాంటి చర్చలు కాదు మీ చరిత్ర ఏంటంటే వెనక నుంచి పోరాటం అబద్ధాలు చెప్పటం మీ బతుకులు ఇల్లి ఏదైనా సరే ఢీకున్న వెళ్ళటం కానీ ముందుకు వెళ్ళటం కానీ చరిత్ర సృష్టించాలంటే అది అప్పట్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నెల్లూరులో రెండో కారు కూడా ఎప్పుడు ఈయనంత నీళ్లు రోజు ఇస్తా ఉన్నాం మీ బతుకులో నీ జీవితంలో ఎప్పుడు నిచ్చారు ఒకసారి రా నెల్లూరులో వచ్చి కనుక్కో నువ్వు మాట్లాడతావా నీళ్ళు అమ్ముకుంటా ఎట్ట అమ్ముకుంటావు అది కూడా నేర్పి నా తెలీదు అంటే నువ్వు అమ్మ ఉంటావు నీ బతుకంతా ఇట్లా ఏడో దగ్గర చేసి ఉంటావు అమ్మటం కలెక్షన్ దండుకోవటం ఐదు సంవత్సరాలు లెక్క నడుపుంటాం లెక్కలు తెలియకుండా ఇష్టం అనుసారంగా అబద్ధాలు చెప్పేది ఇంత తీసుకెళ్ళా అంత తీసుకెళ్ళాం అంతకే ఇంత తీసుకెళ్ళా అంత తీసుకెళ్ళా అని చెప్పే కాబట్టి ప్రజలు కూడా వారాన ఆయన నువ్వు చెప్పిన అబద్ధం మేము నమ్మేటట్లేదు రాయలసీమలో రెండు ఇచ్చారు అది కూడా బాగా మరదలకి ఇంకా సిగ్గుతో ఏం నోటితో మాట్లాడతావు ఇప్పటికీ మేము పెంచుతుంటే దాని మీద మీ స్టాండ్ ఏందో చెప్పండి ఫస్ట్ మీ బతుకులు కదా దాని మీద చెప్పండి దాని మీద మాత్రం ఏడు అదే చెప్పాం పేరు వచ్చేస్తుంది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎనభై వేలు మీ బతుకులు ఐదు సంవత్సరాలు ఏది చేయాల వివరాలు చేస్తే దానికి వీళ్ళు బయట మళ్ళీ ఇంకోటి సంఘం బ్యారేజ్ నెల్లూరు బ్యారేజ్ వాళ్ళు గట్టే అని పూర్తి చేశారు సిక్కు ఉండాలా బుద్ధి ఉండాలా రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చాడు అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల పదహైదులో వచ్చాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఒకే సంవత్సరం ఒకే సంవత్సరం ఈరోజు చెప్తున్నాం డిసెంబర్ కల్లా నెల్లూరు బ్యారేజ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేత ఓపెన్ చేయిస్తాం మీ లాగా వచ్చి సంవత్సరం కల్లా ఓపెన్ చేస్తాం సంవత్సరం కల్లా ఓపెన్ చేస్తాం టెంకాయ కొడతాం టెంకాయ కొడతాం అని చెప్పి ఎప్పుడో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చేస్తే దాన్ని కూడా పూర్తి చేయలేని బతుకులు మీ అవి కూడా మేము పూర్తి చేశామని చెప్తారా సిగ్గు ఉండాలంటే మేము పూర్తి చేస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని కూడా మీకు ఖాతాలు వేసుకున్న దానికి ఏం బతుకులు రా మీ ఇంకా మారరా మారు ఊరి నేను ఏది కూడా నేను కానీ నువ్వు చెప్పినా ఏదైనా లెక్కలు ఉంటాయి అరవై మూడు వేల కోట్లు పెట్టి అరవై మూడు అరవై మూడు వేల కోట్లలో ఎంత తిన్నారు రా అది చెప్పండి ఫస్ట్ అది ఎంత తిన్నారు చెప్పండి నీరు చెట్టుకి ఎంత తగలేశారో చెప్పండి డబ్బులు పెట్టడం కాదు ముఖ్యం పెట్టిన దానికి ఎంత వాల్యూ ఎడిషన్ తీసుకొచ్చాం అది ముఖ్యం నోరు ఉంది కదా నిష్టానుసారంగా మాట్లాడేసి తినేదానికి ఎవడు ఏదైనా ఖాళీగా తేరగలేరు చెప్పిన అబద్ధం చెప్పకం దమ్ముంటే నేను చెప్పిన వాళ్ళు అడుగుతున్నా ఇప్పుడు కూడా వెలుగొండలో పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు నువ్వు ఎంత దూవావు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు నువ్వు దూవావా డెబ్బై శాతం పోలవరం ప్రాజెక్టు మొత్తం మీద డెబ్బై శాతం కంప్లీట్ చేస్తారని ప్రతి ప్రశ్న అబద్ధం చెప్పి తెలుసానా మేసం తీసుకుని తిరుగుతాను డెబ్బై శాతం కానీ మీకు మీరు తిరుగుతారు మేసం తీసుకో మాట్లాడేటప్పుడు నోరుంది కదా అని అబద్ధం చెప్పిందే చెప్పదు నీ బతుకులు ఇంకా మా ఈసారి ఇంకా లేదులే మూసేయండి పార్టీని ఈ డ్రామా పార్టీ తెలుగు డ్రామా పార్టీ ఇంకా క్లోజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీ ఎత్తుకోండి ఇంకో పార్ట్నర్ ఎవరో ఎవరు వస్తారు ఎవరు వస్తారు ఎవరు వస్తారు అని పొత్తు కోసం ఇది మీ బతుకులు మీరు మాట్లాడతారు పరిష్కరించుకోదేంది మనకు కావాల్సిన వాటర్ మనం తీసుకుంటాం మనకున్న అలకేషన్ ఆఫ్ వాటర్ని దాన్ని ఫ్లడ్ లో మొన్న దాదాపు ఎనిమిది వందల టీఎంసీ కృష్ణా పోయింది సముద్రానికి పోయింది కృష్ణా నుంచి సో ఎనిమిది వందల టీఎంసీ నేను సముద్రానికి పోయినాము ఇట్లాంటప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతానికి ముఖ్యంగా నెల్లూరు ప్రాంతానికి ఎంత నీళ్లు ఫ్లడ్ సముద్రంలో కలిసిపోయి నీళ్లు తీసుకుంటాయి ఎందుకంటే ఏదైనా కూడా ప్రతి చుక్క కూడా ఇక్కడ కేఆర్ఎంబి అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ రెగ్యులేటరీ రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు ఉంటుంది ప్రతిది కూడా అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది మనకి రావాల్సిన ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఖచ్చితంగా దాంట్లో మనం ఎంత తీసుకుంటామో అది లెక్క కట్టేదే 
సో ఇక్కడ ఏమి నేను తీసుకెళ్ళినా ఏం తీసుకెళ్ళినా ప్రతి ఒక్క నీటి చుక్క కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే లెక్క చెప్